Hi, hello, welcome to Adapt247 Tamil for SSC and Banking. Okay, okay. So, we will see you again. 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 சரிங்களா ஸோ தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் ஷிஃப்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அகெயின் இட் இஸ் ஈஸி டு மாட்ரேட் அந்த லெவலில் தான் உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் ஆனது இருந்திருக்கு அண்ட் கான்செப்ட் ஆனது அகெயின் ரிப்பீட்டிங்காக அதே கான்செப்ட் தான் வந்துட்டு இருக்கு என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ட்ரையாங்கிள்ஸ்லேருந்து கொஷின்ஸ் ஆனது வந்திருக்கு சரிங்களா அதாவது சிமிலர் ட்ரையாங்கிள்ஸ்க்கான கொஷின்ஸ் ஆனது வந்துட்டு இருந்திருக்கு அண்ட் அதை தொடர்ந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சர்க்கிள்ஸ்க்கான கொஷின்ஸு உங்களுக்கு வந்திருக்கு சரிங்களா ஸோ அகெயின் திருப்பி சர்க்கிள்ஸ்லேருந்து கேட்டிருக்காங்க இந்த தடவை என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு கொஞ்சம் லைட்டாக டீவியேட்டாக டீவியேட்டில் அதிலே கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வேர்ஷனாக போயிட்டு டேரக்ட் காமன் டேஞ்சன் ஃபார் ரெண்டு டிஸ்டன்ஸ் இருக்க சர்க்கிளுக்கு டேரக்ட் காமன் டேஞ்சன் ஃபார்முலா தேவ சாரி டேரக்ட் காமன் டேஞ்சன் என்ன அப்படின்னு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க அண்ட் அதை தொடர்ந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அடுத்து மேக்ஸில் பொறுத்த வரைக்கும் அகெயின் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்லேருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மினிமம் ரெண்டு கொஷின் ஆனது வந்துட்டுருக்கு சரிங்களா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு மினிமமாக ரெண்டு கொஷின் வந்துட்டுருக்கு ஓகே அதை தொடர்ந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அடுத்து பர்சன்டேஜ் பர்சன்டேஜை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த தடவை கொஷின்ஸ் ஆனது கொஞ்சம் ஹை நம்பர்ஸ்லேயே வந்துட்டு இருக்கு சரிங்களா ஸோ பர்சன்டேஜ் பேஸ் பண்ண கொஷின்ஸ் ஆனது கொஞ்சம் அதிகமாகவே கேட்டுட்டு இருக்காங்க ஸோ பர்சன்டேஜ் எல்லாம் ஒரு தடவை நல்லா ரிவைஸ் பண்ணிட்டு போங்க அந்த ஃப்ராக்ஷன் மாலிஸ் இதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எக்ஸாம்ஸ்க்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா ஓகே நம்ம இப்போ இது வரைக்கும் சொன்னதை ஒரு ஓவர் வியூவாக எழுதிக்கலாம் ஸோ ஜாமன்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ட்ரையாங்கிள்ஸ் ட்ரையாங்கிள்ஸ் பேஸ் பண்ண கொஷின்ஸ் ஆனது வந்திருக்கு அண்ட் டேஞ்சன்ஸ் பேஸ் பண்ண கொஷின்ஸ் ஆனது வந்துட்டு இருக்கு சரிங்களா ஸோ ஜியாமன்ட்ரியில் பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரையாங்கிள்ஸ் அண்ட் டேஞ்சன்ஸ் பேஸ் பண்ண கொஷின்ஸ் ஆனது வந்துட்டு இருக்கு இதை தொடர்ந்து அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ரெண்டு கொஷின் ஆனது மினிமம் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்லேருந்து கேட்டுட்டு இருக்காங்க அடுத்த பர்சன்டேஜ் பர்சன்டேஜை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா மினிமம் அகெயின் இது டூ டு த்ரீ கொஷின்ஸ் ஆனது கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க சரிங்களா பர்சன்டேஜ் பேஸ் பண்ண கொஷின்ஸ் ஆனது பார்த்தோம் அப்படின்னா டூ டு த்ரீ கொஷின்ஸ் ஆனது கேட்டுட்ருக்காங்க ஸோ இதில் எந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் வருது அப்படின்னா டோட்டல் இன்கம் கொடுத்துட்டு அந்த இன்கம்மை எப்படிலாம் ஸ்பெண்ட் ஆகுது ஸோ அப்போ அவங்க எவ்வளோ சேவ் பண்ணியிருப்பாங்க டென் பர்சன்டேஜ் ஃபுட்டுக்கு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் மிஸ்லேனியஸ் ஸோ இப்படிலாம் கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு அவங்க எவ்வளோ சேவ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி கொஷின்ஸ் ஆனது கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதுவும் உங்களுக்கு அகெயின் ஈஸியானது டோட்டல் இன்கம்மை ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்னு எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ கொடுத்துருக்க எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பர்சன்டேஜ்லாம் ஆட் பண்ணி அதை ஹண்ட்ரடோட மைனஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா பேலன்ஸ் வர்றது தான் உங்களுக்கு சேவிங்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஸோ இன்கேஸ் இன்கம் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா இன்கம்மை ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜோடு ஈக்குவேட் பண்ணி சேவிங்ஸ் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அப்படி இல்லை சேவிங்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த சேவிங்ஸ் பர்சன்டேஜை ஈக்குவேட் பண்ணி நீங்கள் இன்கம் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இன் டூ ஹண்ட்ரட் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்கம் மறந்துட போகுது ஓகே இன்னும் டீட்டெயிலாக சொல்லணும் அப்படின்னா இன்கம் வில் ஆல்வேஸ் டேக்கின் ஆஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்க்கு ஓகேவா ஸோ இன்கம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்னு எடுத்துப்போம் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஸ்பெண்ட் பண்ணுற பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு ஃபுட்டுக்கு டென் பர்சன்டேஜ்னு கொடுத்துருக்காங்க ட்ரெஸ்ஸுக்கு ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க எஜுகேஷனுக்கு அகெயின் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ ரெஸ்ட்டு சேவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது அப்போ எனக்கு டோட்டலாக எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க டோட்டல் ஸ்பெண்டிங் பார்த்தோம் அப்படின்னா சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா இன்கேஸ் சேவிங்ஸ் அமௌண்ட் சேவிங்ஸ் வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி எயிட் ஹண்ட்ரட் சேவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ எவ்வளோ இன்கம் இருக்கும்னு கொஷின் கேட்டிருந்தாங்கன்னா சேவிங்ஸ் எனக்கு எவ்வளோவா இருக்கும் ஹண்ட்ரடில் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அப்போ எனக்கு என்னது ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் இருக்குமா அந்த ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் எனக்கு என்னது ஃபார்ட்டி எயிட் ஹண்ட்ரடா ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஃபார்ட்டி எயிட் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா அப்போ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் தான் எனக்கு இன்கம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்னு எனக்கு என்ன வந்திருக்கும் ஃபார்ட்டி எயிட் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஃபார்ட்டி இன்ட்டூ ஹண்ட்ரட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்கம் ஆனது கிடச்சிர
ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா சேவிங்ஸ் எனக்கு எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகியிருக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் ஆகியிருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் பேசிக்கான கொஷின்ஸ் தான் கொஷின்ஸான எக்ஸாக்ட் நம்பர்ஸை வந்து யாருமே இன்னும் கொடுக்கல சரிங்களா நம்ம சேனல்லையும் யாரும் போஸ்ட் பண்ண மாட்டேன்றீங்க நீங்கள்லாம் போஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா தானே நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சொல்ல முடியும் அப்போ நம்மளை தாண்டி போகிறவங்க கொஞ்சம் நல்லா ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டு போயிட்டு இருப்பாங்க கரெக்டா நம்மளும் நல்லா தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போயிருக்கோம் ஏன்னா மூணு நாளைக்கு ஓரளவுக்கு கொஷின் ஆனது ஷேர் பண்ணிங்க நேற்று பார்த்தீங்கன்னா யாருமே டெலகிராம் குரூப்பில் கொஷின்ஸே ஷேர் பண்ணவே இல்லை கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணால் தானே கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் டெலகிராம் லிங்க்கு நமக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்லே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஷேர் பண்ணுங்க அப்போ தான் எல்லாருக்கும் எல்லா கொஷின்ஸும் தெரியும் சரிங்களா ஏன் இதை ஷேர் பண்ண சொல்லி கேட்குறோம் நம்ம சின்ன வயசில் இருந்த மாதிரி ஐயோ எக்ஸாம்க்குலாம் அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படிலாம் கிடையாது ஷேர் பண்ணுங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு நமக்கு தெரிஞ்ச நாலேஜை மற்றவங்கள்ட்ட பகிர் பகிர்ந்துக்கிறதுல தப்பே கிடையாது சரிங்களா ஓகே ஸோ இந்த இன்கம் கண்டுபிடிச்சிட்டோமா அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பர்சன்டேஜ்லேருந்து வந்திருக்குன்னு சொன்னேன் சிம்பிளிஃபிகேஷன்லேருந்து ஆப்வியஸ்லி ஒரு கொஷின் ஆனது உங்களுக்கு வந்துட போகுது சிம்பிளிஃபிகேஷன்லேருந்து ஒரு கொஷின் வந்துடுது டிஐலேருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அகெயின் இதுலேயும் த்ரீ டூ 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 த்ரீ கொஷின்ஸ் ஆனது டிஐலேருந்து டேட்டா இன்டர்பிரட்டேஷன்லேருந்து உங்களுக்கு டூ டூ த்ரீ கொஷின்ஸ் ஆனது டேட்டா இன்டர்பிரட்டேஷன்லேருந்தே வந்துடுது ஜாமன்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் மினிமம் மூணு கொஷின் ஷுவராக ஒவ்வொரு செட்லேயுமே ஜாமன்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் மினிமம் நீங்கள் மூணு கொஷின்ஸ் கண்டிப்பாக எதிர்பார்க்கலாம் சரிங்களா இதை தாண்டி வேறு எதுவும் கொஷின்ஸ் வரல அதுக்கடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன வந்திருக்கும் பர்சன்டேஜ் அடுத்து மென்சுரேஷன் மென்சுரேஷன்லேருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மென்சுரேஷன்லேருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எனக்கு ஒன் டு டூ கொஷின்ஸ் மென்சுரேஷன்லேருந்து ஒன்லேருந்து ரெண்டு கொஷின் வரைக்கும் கண்டிப்பாக கேட்டுட்ருக்காங்க ஹாய் விஜி ஹாய் 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 ஸோ ஒன்லேருந்து ஒரு கொஷின் இல்லைனா ரெண்டு கொஷின் ஆனது கண்டிப்பாக மென்சுரேஷன்லேருந்து வந்துட்டுருக்கு அதனால் தொடர்ந்து ட்ரிக்னாமெண்ட்ரிலேருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ட்ரிக்னாமெண்ட்ரிலேருந்து இது வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு மேக்ஸிமம் எல்லா செட்லேயுமே ஒரு கொஷின் ஆனது ட்ரிக்னாமெண்ட்ரிலேருந்து வந்திருக்கு ட்ரிக்னாமெண்ட்ரிலேருந்து ஒரு கொஷின் வந்திருக்கு அதுவும் அது எல்லாமே எதை பேஸ் பண்ணி வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிகிரி வேல்யூஸை பேஸ் பண்ண மாதிரி கொஷின்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஸோ ல நேற்று பார்த்தோம் அப்படின்னா அல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இருந்துச்சுன்னா டேன் அல்ஃபா ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு டேன் பீட்டா ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு வாட் அப்படின்ற கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அது டேரக்ட் ரிசல்ட் ஆன்சர் உங்களுக்கு ஒன்னு கிடச்சிருக்கும் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் எல்லாம் கேட்டிருக்காங்க அண்ட் இதை தொடர்ந்து அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி ஸோ இவ்வளோதான் பா பேசிக்கான இது தான் டீட்டெயில்ஸ் ஓரளவுக்கு தெரிஞ்ச டீட்டெயில்ஸ் இது தான் சரிங்களா ஸோ மேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே ஈஸியாக தான் இருக்குது கண்டிப்பாக படிக்கலாம் கண்டிப்பாக ஜாப் போயிட்டு படிக்கலாம் நீங்கள் உங்களுக்கான நேரத்தை எந்த அளவுக்கு எப்படி ஒதுக்கி வைக்கிறீங்களோ அது உங்களுக்கு அது உங்களுக்கு தான் தெரியும் ஸோ அந்த ஒதுக்கி வைக்கிற நேரத்தில் நீங்கள் படித்தீங்கனாலே போதும் சரிங்களா ஒரு நாளைக்கு மினிமம் நீங்கள் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு எல்லா கான்செப்டுமே தெரியும் நீங்கள் எல்லாமே திருப்பி ப்ராக்டிஸில் இருக்கிறதுக்காக ரிவைஸ் தான் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் ஒரு நாளைக்கு மினிமம் ரெண்டு மணி நேரம் இருந்தால் போதும் ஓகேவா டெய்லி ஒரு டெஸ்ட் போட்டு பாருங்கள் ஓகேவா ஸோ எல்லாருக்கும் சொல்கிற ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா டெய்லி ஒரு டெஸ்ட்டானது போடுங்க மாக் டெஸ்ட் போடுங்க ஓகேவா மாக் டெஸ்ட் போடுங்க பாஸ் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக டெஸ்ட் அந்த ஒரு மணி நேரம் டெஸ்ட்டை கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் பாஸ் பண்ணி பாஸ் பண்ணி போடாதீங்க கம்ப்ளீட்டாக அந்த ஒரு மணி நேரத்தை டெஸ்ட் போட்டு முடிங்க ரிவ்யூ பார்க்கறது கொஞ்சம் தெளிவாக பார்க்கணும் சரிங்களா ரிவ்யூ பார்க்கறது தான் இருக்கிறதுலே ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஒரு எக்ஸாமுக்கு ஒரு டெஸ்ட் போட்டு அதை எப்படி ரிவ்யூ பார்க்கணும் அப்படின்னா இப்போ நம்ம யூஸ்வலி பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா நான் டெஸ்ட்டு போட்டுட்டேன்ப்பா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டெஸ்ட் மார்க் வந்தோடனே ரிசல்ட்டில் என்னென்ன பண்ணுவோம் ஒன்று நம்ம விட்ட கொஷின்லாம் எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்றத பார்ப்போம் அடுத்து தப்பான கொஷின்லாம் எந்த இடத்துல தப்பு பண்ணும் அப்படின்றத பார்ப்போமா வெரி குட் மார்னிங் நூர் முகமத் ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயத்த மட்டும்தான் நம்ம பார்ப்போம் ஆனால் கரெக்டான கொஷினை நம்ம பார்க்கவே மாட்டோம் அதான் நான் கரெக்டாக போட்டுட்டேனே அப்படின்னு போயிடுவோம் ஆனால் அதை பண்ணக்கூடாது சரிங்களா நமக்கு எல்லா டெஸ்ட்லேயுமே என்ன இருக்குது டாப்பர் எவ்வளோ டைம்
டாப்பர் அந்த சம்ம போட எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கிட்டாங்க நீங்கள் எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கிட்டீங்க ஆவரேஜை விட நீங்கள் எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கிட்டீங்க இது எல்லாமே ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா ஆவரேஜை விட நீங்கள் டைம் அதிகமாக எடுத்திருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இன்னமும் அந்த கொஷினுக்கு அந்த கான்செப்டில் நிறையா ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்னு அர்த்தம் சரிங்களா தெரிஞ்ச கான்செப்டாக இருந்தாலுமே அந்த கான்செப்டில் நீங்கள் நிறையா ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ஏன்னா ஆவரேஜ் டைமை விட நீங்கள் அதிகமாக டைம் எடுத்து சால்வ் பண்ணிட்டீங்க அப்போ நீங்கள் ஏதோ ஒரு இடத்துல அந்த இடத்துல லேக் ஆகுறீங்க கால்குலேஷனில் லேக் ஆகுறீங்களா அது என்னன்னு தெரியாது நீங்கள் தான் அதை நல்லா பார்க்கணும் சரிங்களா ஓகே இந்த மாதிரி தான் நம்ம ரிவ்யூ ஆனது பார்க்குறோம் ஓகே மேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இப்படி தான் அண்ட் மேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரைட்டான கொஷின்லையும் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க கீழே இருக்க சொல்யூஷனை பார்க்குறீங்க ஏன்னா நம்ம ஒரு மெத்தடில் போட்டுப்போம் அதை விட ஒரு சில டைம் கொடுத்துருக்க மெத்தட் ஈஸியாக இருந்தால் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இது பிகினர்ஸ்க்கு இது ஒர்க் அவுட் ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது பிகினர்ஸ்க்கு பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கான்செப்டில் தெளிவாக இருங்க ஓகேவா ஸோ கான்செப்டில் தெளிவாக இருக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் என்ன மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணுறீங்களோ அதுவே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைமுக்கு மேலே உங்களுக்கு ஒரு சேச்சுரேஷன் பாயிண்ட் வந்துடும் கரெக்டாக அந்த பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் நீங்கள் வேறு வேறு மெத்தட்ஸ் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் நான் எதுவும் தப்பு சொல்ல மாட்டேன் அந்த சேச்சுரேஷன் பாயிண்ட்டுக்கு ஆனால் நீங்கள் ரொம்ப நாள்லாம் எடுத்துக்கக்கூடாது ஓகேவா இந்த சேச்சுரேஷன் பாயிண்ட்டுன்றது நீங்கள் கம்மியான நாளில் வந்து வரணும் ஓகேவா இப்போ நீ இப்போ தான் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்சு மினிமம் ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் மந்த்ஸ்குள்ளார உங்களுக்கு எல்லா டாப்பிக்குமே கவர் ஆகிடுமா ஓகே அதுக்கப்புறம் ஒரு ஹாஃப் மந்த் ஏன்னா டெய்லி நீங்கள் ஒவ்வொரு டாபிக் கம்ப்ளீட் ஆக கம்ப்ளீட் ஆக நீங்களும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்க போறீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிக்க போறீங்க கரெக்டா ஸோ அப்போ ஒவ்வொரு டாபிக் கம்ப்ளீட் ஆக கம்ப்ளீட் ஆக நீங்களும் ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிக்க போறீங்க அது இல்லாமல் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் எக்ஸ்ட்ராவாக எடுத்துக்கோங்க ஸோ டோ ஓவராலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் மேக்ஸில் மொத்தமாக ஸ்ட்ராங் ஆகிறதுக்கு ரெண்டு மாதம் டைம் எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா ஸோ அந்த ரெண்டு மாதம் டைமில் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா கான்செப்டுமே நீங்கள் கற்றுப்பீங்க அந்த சேச்சுரேஷன் லெவல் ஆனது ரீச் பண்ணுவீங்க கரெக்டா உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கொஷின் என்ன மாதிரி மாற்றி மாற்றி கொடுத்தாலுமே உங்களால் கொஷினை புரிஞ்சு அதை எப்படி சால்வ் பண்ணோன்றது தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் நிறைய ஷார்ட் கட்ஸ் கற்றுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஷார்ட் கட் கற்றுக்கிறதுக்கு நமக்கு சொல்லி தரும்போதே உங்களுக்கு நிறையா வீடியோஸ்லேயே ஷார்ட் கட்டில் சொல்லி தந்திருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் அதையே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு போகலாம் இல்லை நீங்கள் அதை தாண்டி புதுசு புதுசாக வேறு ஏதாவது ஷார்ட் கட்ஸ் ஒவ்வொருத்தவங்க ஒவ்வொரு ஷார்ட் கட் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது ஷார்ட் கட் புதுசு புதுசாக இருந்தது அது அதை விட ஈஸியாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் அதையும் ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் மட்டும் படித்தா போதுமா எஸ் தாராளமாக போதுமா அதை மட்டும் படித்தா போதுமா அப்படின்னா அது எப்படி சொல்லலாம்னா இப்போ வந்து மேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஆல்ரெடி கான்செப்டை கற்றுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ ப்ராக்டிஸ் பண்ண ப்ராக்டிஸ் பண்ண உங்களுக்கு அது ஈஸியாக இருக்க போகுது சரிங்களா ஜிஎஸ் கம்மிங் டு ஜிஎஸ் ஜிஎஸ்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரிவ்யூ பார்க்கும்போது நீங்கள் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன கொஷின் சொல்லலாம் ஆ ஏதோ ஒரு டான்ஸ் கேட்டிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிலம்பா சிலம்பாட்டம் பிலாங்ஸ் டு விச் ஸ்டேட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா சிலம்பாட்டம்னாலே நமக்கு தெரியும் தமிழ்நாடு ஓகேவா ஸோ சிலம்பாட்டம் அப்படின்றது எந்த டாபிக் கீழே வரும் உங்களுக்கு ஃபோக் டான்ஸ் கீழே வருமா ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல ஃபோக் டான்ஸை ஃபுல்லாக ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ரிவைஸ் பண்ண ரிவைஸ் பண்ண உங்களுக்கு என்ன ஆகுமானா நீங்கள் ஓகே ஒரு டெஸ்ட் மேக்ஸிமம் எனக்கு தெரிஞ்ச கொஷின்ஸ் ஆனது ரிப்பீட் ஆகிட்டே வந்துட்டு இருக்கும் போது ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இப்போ இந்த கம்ப்ளீட் சிஹெச்எஸ்எல்லே எடுத்துக்கோங்களேன் டான்ஸை பேஸ் பண்ண கொஷின்ஸ் எல்லா ஷிஃப்ட்லேயும் கேட்டுட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ஒரு தடவை நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு செட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு மூணு ஷிஃப்ட்டு நீங்கள் டெஸ்ட்டு போட்டு பார்த்து ரிவ்யூ பண்ணும்போது உங்களுக்கு டைம் ஆனது அதிகமாக எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா அடுத்து அடுத்து தேர்ட் ஷிஃப்ட் ஃபோர்த்து ஃபோர்த் ஃபிஃப்த்து சிக்ஸ்த்து ஷிஃப்ட்லேருந்து நீங்கள் போகும்போது என்ன ஆகும் உங்களுக்கு டைம் ஆனது கம்மியாகும் ஏன் அப்படின்னா ஏன்னா உங்களுக்கு ஒரே பேட்டர்ன் தான் ஃபாலோ ஆக போகுது ஸோ அப்போ என்ன பண்ண போகிறீங்க நீங்களே ஈஸியாக சீக்கிரமாக சால்வ் பண்ணி முடிச்சிருவீங்க கரெக்டா எஸ் தமிழ்நாடோட ஃபோக் டான்ச
அப்படின்லாம் நம்ம ஸ்கூலில் சொல்லியிருப்பாங்க பட் அது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நோட்ஸ் கிடையாது தட் இஸ் நாட் அ குட் நோட்ஸ் நீங்கள் நோட்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையுமே அதில் எழுதியிருப்பீங்க சரிங்களா இப்போ ஒரு டான்ஸுக்கு நீங்கள் ஒரு இப்போ ரெண்டு பேஜில் ஃபுல்லாக டான்ஸ் எழுதி முடிச்சிட்டீங்க ஓகேவா ஸோ உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும் போது என்ன பண்ணுவீங்க ஓகே இப்போ சிலம்பாட்டம் அப்படின்னா அந்த இதில் சிலம்பாட்டத்துக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க சிலம்பாட்டம் இஸ் இஸ் டன் வித் அ ஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்டிக் எவ்வளோ லென்த் இருக்கணும் எந்த ஸ்டிக்காக எதால் மேடாக இருக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் இன்கேஸ் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ அப்படி இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அந்த இன்ஃபர்மேஷனையும் நீங்கள் சைடில் எழுதி வச்சுக்கணும் சரிங்களா அது கண்டிப்பாக கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஓகேவா ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷனாக எழுதி வைப்பீங்களா ஓ சரி இப்போ தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் சிலம்பாட்டம் மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஃபோக் டான்ஸில் வருமா கிடையாது மயிலாட்டம் வரும் பொய்க்கால் குதிரை இது எத்தனையோ இருக்குது இல்லையா நமக்கு கும்மி கரகாட்டம் இது எல்லாமே நமக்கு என்னது ஃபோக் டான்ஸஸில் வந்துருமா ஸோ அப்போ ஒவ்வொருத்துக்கும் இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் எழுதுவீங்களா அப்போ அந்த நோட்ஸ் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆகும் ஃபுல்லாக எழுதி கம்ப்ளீட்டாக ஃபுல்லான மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கதா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஒரு குட் நோட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவேன் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி ரிவை ரிவ்யூ பண்ணும்போதே எல்லாத்துக்கும் நோட்ஸையும் சைட் பை சைடு எழுதி வச்சுக்கோங்க ஸோ இதெல்லாம் எழுதி வச்சுட்டு நீங்கள் திருப்பி பா ஒரு தடவை பார்க்கும்போது உங்களுக்கே என்ன ஆகும் கம்ப்ளீட்டாக ஓரளவுக்கு ஓகே இந்த டாப்பிக்கில் எல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டோம்ப்பா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்படி இருந்தாலே எக்ஸாம்ஸ்க்கு போதுமான ஒரு விஷயம்தான் சரிங்களா ஆனால் இப்போவும் சொல்கிறேன் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே முதல்ல கான்செப்ட் ஆனது உங்களுக்கு தெளிவாக தெரிஞ்சிடணும் கான்செப்ட் தெளிவாக தெரிஞ்சிருந்தால் மட்டும்தான் இந்த ரிவ்யூ நான் சொல்கிற அளவு சொல்கிற மாதிரி இருக்கிறதுலாம் உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் கான்செப்டை கற்றுக்கோங்க கற்றுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டா இது ஸ்டெப் போ ஓகேவா நம்ம நம்ம எப்பயுமே என்ன சொல்லுவோம் எக்ஸாம் நம்ம கிளாஸில் படிக்கிற எல்லாருக்குமே என்ன சொல்லுவோம் டெஸ்ட்டு வந்து எப்பயுமே ஒரு ஒரு யூனிட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் சாப்டர் வைஸ் டெஸ்ட் போட சொல்லுவோம் எல்லாமே முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கம்ப்ளீட் மார்க் டெஸ்ட்டே நம்ம எடுக்க சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி தான் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு கான்செப்ட் எல்லாம் படிங்க படித்து தெளிவானதுக்கப்புறம் நம்ம டெஸ்ட் ஆனது போய்க்கலாம் சரிங்களா சரி ஓகேப்பா ஸோ பேக் டு த டாபிக் அதுக்கடுத்து நம்ம கொஷின்ஸில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா காமன் டேஞ்சன் டேஞ்சன் பேஸ் பண்ண கொஷின்ஸ் ஆனது வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா ஓகே டேஞ்சன்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு என்னென்ன இருக்கு ரெண்டு இருக்கா ஒன்று டேரக்ட் காமன் டேஞ்சன் இன்னொன்று டிரான்ஸ்பர்சல் காமன் டேஞ்சன் ரெண்டு சர்க்கிள் கொடுத்துட்டு ரெண்டுமே ஒரு கம் ஏதோ ஒரு டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது டி ஒன் அப்படின்ற டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது இதோட ரேடியஸ் கேபிட்டல் ஆர் அண்ட் இதோட ஏரியஸ் ஸ்மால் ஆர் இருக்குது ஓகே இதுக்கு டே காமன் டேஞ்சன் டேரக்ட் காமன் டேஞ்சன்ட்னா இந்த லைனாக இருக்குமா ஏபின்ற இந்த லைன் டேரக்ட் காமன் டேஞ்சன்ட்டாக இருக்க போகுது அண்ட் டிரான்ஸ்பர்ஸ் காமன் டேஞ்சன்ட்னா எனக்கு என்னது இந்த லைன் எனக்கு டிரான்ஸ்பர்ஸ் காமன் டேஞ்சன்ட்டாக இருக்குமா ஓகே இதுக்கு ஃபார்முலா இப்போ என்னது பாக் பார்த்துலாமா டேரக்ட் காமன் டேஞ்சன்ட்டோட ஃபார்முலா ரூட் ஆஃப் டி ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் கேபிட்டல் ஆர் மைனஸ் ஸ்மால் ஆர் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஓகேவா இது தான் வந்து டேரக்ட் காமன் டேஞ்சன்ட்கான ஃபார்முலா அண்ட் டிரான்ஸ்பர்ஸ் காமன் டேஞ்சன்ட்க்கு ஃபார்முலா என்னென்னா ரூட் ஆஃப் அகெயின் டி ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆஃப் R plus R the whole square. Okay, wow. Very good, very good, Vichy, very good. Aha, R square minus R square kade adhi. R minus R the whole square. Okay, wow. Rendith kum periya vidyasam irukku. A plus B whole square kum. A square plus B square kum periya vidyasam irukku. Sari ingla? Okay. So, it's all on the basic of gate rikkaanga. ஓகேவா ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு இன்றைக்கி ஷிஃப்ட் எக்ஸாம் எழுத போகிறவங்க எல்லோரும் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கொஷின்ஸை கொஞ்சம் டெலிகிராமில் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ அது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ ஆஃப்டர்நூன் இன்றைக்கான செக் ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ஷிஃப்ட்கான ரிவ்யூவாக பார்க்கலாம் ஓகேவா தேங்க்யூ